conmigo ni tampoco le pregunto por los machos que ya tienen Instagram. Si cuando llega a Costco todos se le van, se espantan. Pongo mis temas y le encantan. A todo volumen hasta que los vecinos se levantan. Ve como mis prendas Continuamos con más de noticias del Globo y su espectáculo. Son nuestros invitados, Jules y Mikey. Hablando de esos temas que han sido destacados durante toda esta semana. Ya hablábamos de Bad Bunny, es el turno de Coscuyuela. ¿Qué pasó con esta artista? Los reggaetoneros están dando de qué hablar, ¿no? Ahora Coscuyuela en el juicio que llevaba, o que por la demanda que le había interpuesto su ex pareja, Jennifer Fugensi, eh, se declaró culpable. Dice, dicho por él mismo, por la Santa Paz, porque ya no aguantaba este calvario que llevaba a raíz del juicio y de claro. todas estas investigaciones que le estaban haciendo, que de hecho cargaba un grillete electrónico uh -huh. encima. Así es, bueno, exactamente eh, para ser más específicos, ¿no? El año pasado, 14 de octubre, él fue sí, arrestado, arrestado por, por eh, esta acusación que hizo su expareja Jennifer, pues ella dice que el hombre era totalmente celoso y controlador. De hecho, cuando se realizan las investigaciones, que también se consiguen pruebas de todos los actos que él hacía, pues aparte de eso se le suman eh, muchísimos cargos más, sí. como posesión de armas. Sí, y él da esta declaración permiso. porque... porque se llega a un acuerdo de que él al dar esta declaración se archivan estos, estas acusaciones. Sí, es decir, como... solamente se hace culpable de, de la violencia de género con su ex esposa. Y sabes que siempre o casi siempre en la ley, lo que es juicios y todas estas uh -huh. cosas, el hecho de que el culpable se declare culpable, claro. valga la redundancia, pues eso es lo que le llaman los abogados un atenuante. Voy a bajarle uh -huh. la condena y eso de hecho le quitaron el grillete, uh -huh. pero lo cierto es que el, las pruebas por la investigación que llevaban a cabo para hacerles el juicio eran bastante fuertes, ¿no? Sí. Desde quemarle ropa a su expareja, como golpearla ¿Hubo y a mí. también con una mascota. Sí, Mike. hubo una situación claro. con una mascota. Eh, ella no lo quiso recibir en su casa. Él se fue muy molesto y se grabó con su mascota y una pistola en la mano apuntándola wow. mientras le hacía una videollamada. A la, a la ex mujer, entonces sí. imagínate tú todo el caos que ocasionó esto y la tormenta que vivía esa pobre mujer, claro. llegó al punto de demandarlo y pues se llevó a cabo un juicio en el que él ya determinó, me imagino que esto también lo tenía cansado, no sé si, si esto claro. trascenderá también en problemas que tenga él eh, de su salud mental, no, no sabemos. son celos, sí. los celos vuelven locos a las personas porque los vestidos que le quemó era porque imagínate. a él no le gustaba como ella salía a la calle y también ella contó que una vez la agarró por el cuello para intentar meter su cabeza en un inodoro. Entonces yo creo que ya wow. eh, eh, son temas de celos, hay personas que no, no lo saben controlar. Y él también estuvo durante todo este tiempo en libertad bajo fianza porque fueron sí. 240 mil dólares. 240 mil ¿no? dólares sí. y de hecho aquí tengo el texto específico de lo que fueron sus palabras. Dice, siempre estuve confiado en la justicia de Puerto Rico, esto me genera paz. Claro, eso le genera paz. Él ahora está como quien dice en el aire, porque no tenemos que esperar hasta el mes de abril, si no me equivoco, es la sentencia para que final. dictaminen una sentencia y digan Porque no por habrá fin, juicio, ¿cierto? No, no, porque ya él se declaró y bueno, van a otro estudio, como quien dice, sí. como una recta final para ver por fin si va preso o no, o queda bajo fianza, presentación bajo fianza, presentación cada cierto tiempo. Uh -huh. Lo cierto es que el caso es bastante grave y bueno, habrá que esperar hasta mediados de abril para saber qué va a pasar con el hombre. Bueno, estaremos esperando a ver qué pasa con este artista. En total son 13, 13 cargos. 13 cargos, nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Bueno, hay que esperar que se haga justicia, ¿no? Sí. Por parte Así es. De... Como él mismo lo pide, además. Exacto, exacto. Otro ardo celebridad, otro famoso que vimos agredido ah. durante esta semana fue Tekashi 69 donde unas personas pues lo amedrentaron mientras estaba en el gimnasio, en gimnasio sí. un día normal y corriente ocurrió toda esta situación ¿qué creen ustedes? ¿fue por racismo? Mm, ¿fue por unas que... cuentas unas deudas pendientes? ¿qué Yo pasó siento allí? que todos estos artistas, no sé si te das cuenta todos siguen como un mismo patrón y en el cual sí. estábamos conversando todos estos artistas que pasan siempre por lo mismo ¿qué pasa? que el mismo abogado de Tekashi dice que esto puede suceder o esto sucedió porque recordemos que él hace tres años se declaró también culpable sí. por extorsión, <coughs> posesión de armas y también traficar Robo. sustancias ilícitas. Pero no solamente hizo esto, sino que delató a la pandilla con la que estaba. Porque se dice que fue como una amenaza a lo que él hizo. Porque fueron tres, cuatro hombres que lo golpearon, pero aún así se tomaron el atrevimiento, lo grabaron y lo publicaron como que mira, 
esto es en serio, entonces sí. puede claro. ser que realmente sea eh, eh, una venganza porque aparte aprovecharon que estaba por primera vez sin, sin guardaespaldas. Sin escoltas, yo creo que sí, le pasaron factura por eso claro. porque vendió a una de las bandas más peligrosas y más buscadas de Estados Unidos, entonces a la que él pertenecía por cierto, recordemos que él es bastante controversial, él viene también de estar en la cárcel y él salió de la cárcel Solo porque su abogado, bueno, me imagino que tuvieron con Duelma y eso, porque su abogado, su abogado en algún momento metió la caución de que él tenía, sufría de asma y uh -huh. él cayó en la cárcel en plena pandemia. Entonces, bueno, tenía miedo de que se fuese a perder la vida por, por la pandemia. Sabemos que causó estragos y para las personas que sufren de problemas respiratorios, pues era mucho más grave este diagnóstico. Lo sacan de la cárcel. Y pues nada, ahora está allí. Pero lo, lo extraño de todo es que hace días él también fue tendencia por otro video cuando estaba en un estadio en Miami viendo lo del de Mundial de Béisbol, uh -huh. eh, apoyando a México, uh -huh. que él tiene raíces mexicanas, sí. por cierto, y lo vieron en situaciones extrañas y se volvió tendencia por esto porque, bueno, empezó a meterse con la gente, empezó a meterse con los sí. fanáticos, eh, se tiró contra una pared y decía cosas como inusuales. Y al punto de que la seguridad lo sacó del estadio y él seguía peleando y diciendo cosas. La gente pensó que, bueno, que en algún momento se lo iban a llevar detenido, pero así no fue, lo dejaron como que tranquilo. Sí, bueno, es y que no pasó ni una semana cuando sí. le hacen esto en el gimnasio. Lo que pasa es que realmente la, la causa más posible es esta. Pero también hay muchas personas que dicen que puede ser el odio que le tengan a algunos, sí. algunas personas en la calle, porque también se habla mucho de él, el carácter pretencioso que tiene, o, o, o ese, esa actitud de superioridad que incluso muestran en las redes sociales, y bueno, también es válido, ¿no? Sí. No, no eres monedita de oro para caerle bien Pero a todo hay, el mundo. Pero hay investigaciones también que alegan que él fue acusado de confabulación, también de intento de asesinato, sí. y también conspiración para distribuir sustancias ilícitas. Sí. Pero también hay algo que no hemos tocado acá y que si bien es cierto, él tiene una conducta bastante extraña por obviamente múltiples razones, no lo conocemos personalmente, no sí. lo sabemos, pero también en una de sus recientes visitas a México, como ya lo decía Mikey, que tiene raíces mexicanas, él regaló un millón de pesos a una familia necesitada en México. Entonces, yo creo que allí también hay que evaluar mucho la conducta psicológica y también habría que ver qué es lo que está afectando a este rock. Pero se filtra este video. Él, al artista lo llevan a emergencia. Hospitalizado. Se ha sí. pronunciado quizás no, algún representante no. porque dice que tenía heridas. Sí, tenía heridas, pero no tan graves. En el rostro. No. En, el, en rostro el rostro le dieron, le, pero lo golpearon bastante fuerte, alguno. pero hasta ahora no. De hecho, yo revisé su cuenta de Instagram y hasta ahora su última publicación es del 12 de febrero. Claro. Y allí no tiene más nada, no han dicho más nada al respecto. Su productora tampoco ha dicho nada. No sabemos si ella está de alta será? o no, si sigue hospitalizada. No, lo que sí se sabe es que las personas que, que hicieron esto obviamente se fueron rápidamente, pero el personal sí. del gimnasio que se llama LA Fitness, ellos como que llamaron a la policía del sur de Florida y rápidamente los detuvieron. Entonces sí, sí se confirmó de que al menos sí. lo detuvieron. Esta golpiza no, no atentó realmente contra su vida, no llegó a estar tan grave, pero sí tuvo eh, bastantes lesiones, por ejemplo, en las costillas, la espalda, sí. la mandíbula, la cara. también la más fuerte. Sí. Entonces, bueno, yo bueno, creo aquí, que sí fue... Eh, aquí en Noticias y Lovisión Espectáculos, nosotros muchachos siempre vamos a repudiar cualquier tipo de violencia. violencia. Realmente nosotros no estamos sumándonos a este tipo de comentarios, realmente nos parece más bien algo depro deplorable para toda la sociedad, bien sea venezolana o del mundo. Pero sí lo que se confirma, Jus y Mikein, es... La desorientación que tiene ahora Amanda Bynes fue encontrada desnuda, obviamente es algo que impacta muchísimo a una sí. chica con tanto éxito en la industria de Hollywood. Conocida por sus inicios en Nickelodeon, sí. en esa uh -huh. cadena tan famosa, eh, Amanda fue vista en las calles de Los Ángeles, si no me equivoco otra vez, eh, sin nada de ropa. Lo, digamos que el suspiro que da en medio de esto es que ella misma todavía Exacto. en medio de su crisis pidió ayuda, le pidió ayuda a una persona y ella misma llamó al 911. Fíjate que ella ya no tenía ni siquiera la tutela que llevaba su madre, un uh -huh. caso parecido al de Britney Spears. Sí, de hecho nos pero en este caso, a Britney. Sí, uh -huh. a Britney y a otros artistas más que, le ha, que les ha pasado lo mismo, eh, pero tuvo otra recaída y pidió auxilio. A, a ella hay que irle haciendo un monitoreo para ver cómo va su sí. evolución, porque por lo menos está un poco válida por ella misma hasta Pero no ahora. es la primera vez no. que no. vemos a Amanda en estas Exacto. situaciones, ya la hemos visto en muchísimas oportunidades 
que lamentablemente creo que pasa nuevamente esto porque sus padres perdieron la tutela no, de la Pero ¿por qué ustedes creen que realmente pase esto? Yo lo que veo a simple vista es que es la típica chica o la típica artista de Hollywood que es famosa desde tan pequeña, porque ya inicia a los siete sí. años de edad claro. en todo esto, ya llega un momento en el que los artistas no saben manejar la fama que tienen y, y tienen decisiones de caer en el lado oscuro de la fama, que eso lo sabemos perfectamente. Todas las tentaciones que puedes llegar a tener en el medio artístico que son bastante delicadas. Entonces, cuando ya ella elige, eh, yo siento que eso pasó en el trance de cuando ella se retira en el 2010, 2010, 2010 temporalmente sí. de todo esto, en el 2012 es cuando empiezan a salir las acusaciones de que la han visto manejando bajo Efecto las sustancias ilícitas, esas gotitas del Carmen, donde también sí. comprueban que tiene posesión de también estas mismas sustancias ilícitas y es como dice él, en el 2013 es que los papás tienen la tutela de ellos, o sea, mamá, imagínate sí. todos los años que ya en el 2022 es cuando ella decide, al igual que Brit, mira yo, yo quiero ser libre. Para sí, aprovechar esos 5.5 millones Fue una buena de hecho, euros de amor. De hecho, recurrieron a, su, a sus padres a preguntarles si iban nuevamente a optar por una tutela sobre la muchacha y dicen que sí. por ahora no, porque me imagino que tendrán la esperanza de que ella claro. vuelva otra vez a, a evolucionar bien, porque como bien dice su mamá también, ya ya venía tranquila, no había un conato de nada, o por lo menos que ella lo sí. supiera, un, uh -huh. un conato, un ataque de este tipo de, de ansiedad, o por lo menos que ella lo supiera, me imagino que mantendrán la esperanza viva, como sí. quien dice, la esperanza es lo último que se pierde. Ojalá no vuelva ella a caer en estas cosas y no esté otra vez en, en estas eh, sumergida en estas sustancias claro. que no son para nada claro, buenas. Y una chica mm. tan talentosa sí, como le sí. Amanda Vines, podemos ver sus películas todavía en diversas plataformas y dices, mm. oye, qué no. chimbo que ocurre esta situación. Nos tocará manera. esperar, nos tocará esperar sí. mucho sí. para poder verla recuperada, hablando precisamente de películas, de proyectos audiovisuales en los que Amanda estuvo involucrada, se esperaba que ella apareciera con el elenco de All That, que fue una producción también. que también la llevó a catapultarla en la industria de Hollywood y ella obviamente no quiso aparecer. Chico, no, sí. y siempre, eh, rescatando lo que dijo Just también, siempre que este tipo de artistas cae en esto y se recupera, casi todos manejan un mismo discurso. Cuando sí, llegan al patrón. top de la fama dicen como que qué más hago, o sea, de aquí a dónde voy. Y entonces allí viene lo que es el declive porque prácticamente no se saben mantener. Yo creo que deberían manejar, no sé, viéndolo desde una óptica más, eh, como más parcial, como manejar ese lado psiquiátrico, creo yo. Yo siento que porque... se, se, se nota a simple vista, si pueden ver eh, el estado físico, nada más con tú ver o leer a una persona físicamente, tú sabes que está mal sí. de la salud mental, y la salud mental es un tema bastante delicado, puedes comparar a la Amanda de hace muchos años, bella, reluciente, rubia, y con la foto que estamos viendo ahorita, está bastante decaída, realmente sí. esto se ve claramente que es un problema que viene arrastrando desde pequeña, y ya. Bueno, es una situación que por lo menos ella abrió los ojos y sí. pidió ayuda, esperemos entonces como dicen por ahí, amanecerá y veremos qué pasa con Amanda Vines, gracias por acompañarnos, un A gusto ustedes. siempre recibirlos para comentar estas noticias destacadas en el mundo del espectáculo, sus redes sociales por favor. Gracias a ustedes por la invitación yo siempre feliz de estar acá y bueno lo importante es datearnos y llevarles siempre a ustedes la mejor información a sus hogares, arroba Yus Ramos, por ahí me siguen, yo lo sigo y nos conectamos Así es, a mí me pueden seguir como arroba Mike Jesús, Twitter Instagram y TikTok, lo mismo que Yus, por ahí me siguen, nos seguimos, nos conectamos muchas gracias a ustedes por la invitación, encantado de estar acá nuevamente y pues nos seguimos viendo por las pantallas de Globovisión Yus y Mikey nos acompañaron en este panel de las noticias más polémicas de esta semana, Gaby Sierra y yo nos quedamos para seguir compartiendo información al regreso ya venimos.